മലപ്പുറത്ത് പി കെ കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി മാധ്യമങ്ങളെ കാണുന്നു നാളെയാണല്ലോ ചർച്ച നാളെ ചർച്ച ചെയ്യുന്ന ഒരു വിഷയം ഇന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ നാളെ ഞങ്ങൾ പാർട്ടിയുടെ ഇപ്പം മുസ്ലിങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ പ്രശ്നമുണ്ട് പിന്നെ നമ്മുടെ കൂട്ടായ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഈ പൊളിറ്റിക്കൽ ചർച്ച വേറെ ഉണ്ട് ഇതെല്ലാം നടക്കേണ്ടത് നാളെയാണ് അപ്പോൾ കേരള കോൺഗ്രസ് ഉന്നയിച്ച ആവശ്യവും അതിനെ സംബന്ധിച്ചും ചർച്ച ചെയ്യേണ്ടത് നാളെയാണ് ഇന്നല്ല ഇന്ന് നാളെ നടക്കുന്ന ചർച്ചയെക്കുറിച്ച് പറയാൻ പറ്റില്ല നാളത്തെ ചർച്ചയുടെ റിസൾട്ട് നാളെ കഴിഞ്ഞിട്ട് പറയാം അല്ല അത് അതെ അതെ അങ്ങനെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ അഭിപ്രായത്തിന് അതിൻ്റെ വിശദാംശങ്ങളൊക്കെ നാളെ യു ഡി എഫ് കഴിയുമ്പോഴേ ഞങ്ങൾ വിശദമായിട്ട് അറിയുള്ളൂ അല്ലാതെ മീഡിയ കണ്ടത് വെച്ച് പ്രതികരിക്കാൻ പറ്റില്ല ഇല്ല അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല അത് ഞങ്ങൾ പല പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ യു ഡി എഫിൽ അവസാനം രമ്യമായ പരിഹാരം മാത്രമേ വരുള്ളൂ എന്ന് ശുഭാപ്തി വിശ്വാസിയായി ഇരിക്കുന്ന ആളാണ് ഞാൻ അല്ല പിന്നെ അത് ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നിട്ട് എന്താ കാര്യം അതായത് ഈ ഒരേ ചോദ്യം പല പ്രാവശ്യം ആവർത്തിച്ചാൽ അതിന് വ്യത്യസ്ത മറുപടി പറയാൻ കഴിയില്ലല്ലോ ഒരേ മറുപടിയല്ലേ പറയാനും പറ്റുള്ളൂ ഒരേ മറുപടി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിനുള്ള മറുപടി ഇതൊക്കെ യു ഡി എഫിനകത്ത് ചർച്ച ചെയ്യേണ്ട വിഷയമാണ് പുറത്ത് നിങ്ങളുമായി സംസാരിക്കേണ്ട വിഷയമല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ എത്ര പ്രാവശ്യം ചോദിച്ചാലും അതിന് എൻ്റെ അടുത്ത് ഒരു മറുപടി ഉണ്ടാവില്ല ഇന്നലെ ലീഗ് സമ്മേളനത്തിൽ സംസാരിച്ചപ്പോഴേക്ക് എ സി വേണുഗോപാലും ഒപ്പം തന്നെ രമേശ് ചെന്നിത്തലയും രണ്ട് സീറ്റ് എന്നുള്ള അടിവരെ ഇട്ടിട്ടുള്ള ഒരു പ്രസംഗം അല്ല 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 അത് ദുർവ്യാഖ്യാനം കൊടുക്കണ്ട കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ അത് മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ സമ്മേളനം ആയതുകൊണ്ട് അവിടുത്തെ കാര്യം പറഞ്ഞതാണ് സംസ്ഥാനത്തെ കാര്യമൊന്നും അവരാരും പറഞ്ഞിട്ടില്ല എന്തൊക്കെ വ്യാഖ്യാനങ്ങളാണ് കൊടുക്കുന്നത് ഞങ്ങൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ സീറ്റ് ഉണ്ട് പുറത്ത് ഞങ്ങൾ ഡി എം കെ മുന്നണിയിൽ അങ്ങാണ് അവിടെ ഇപ്പം തമിഴ്നാട്ടിൽ ഞങ്ങൾ സീറ്റുണ്ട് എല്ലാ കൊല്ലവും മത്സരിക്കുന്നതാണ് കൊല്ലം മത്സരിക്കുന്നുണ്ട് സംശയമൊന്നും വേണ്ട ഇവിടുത്തെ കാര്യങ്ങൾ നാളെ യു ഡി എഫിൻ്റെ ഒരു പിന്നെ ഫുൾ യോഗമാണ് ഫുൾ യോഗമാണ് വേണ്ടത്ര സമയമെടുത്ത് അതിനിടയിൽ ഉദയകക്ഷി ചർച്ചയും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ട് യു ഡി എഫ് യോഗത്തിന് മുൻപായിട്ട് പി ജോസഫിനെ കെ മാണിയോ കാണുന്നുണ്ട് അതൊന്നും പറയാൻ ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും സ്ഥലത്തല്ല ഉള്ളത് കാണുമ്പോൾ കണ്ണു ഇരിക്കാൻ പറ്റുമോ അല്ല അതെ അല്ല അതെ ആദ്യം അവിടെ ഒരു പുസ്തക പ്രകാശനമാണ് നമ്മുടെ പിന്നെ രമേശ് ചെന്നിത്തല എഴുതി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞങ്ങളവിടെ ഉണ്ട് എങ്ങനെയെന്നുള്ള അവിടെ ചെല്ലുമ്പോഴേ അറിയാം അല്ല ചോദിക്കാനുള്ള കാരണം ഈ ഇഷ്യൂ കൂടുതലായിട്ട് ചർച്ച ചെയ്തത് ജോസഫുമായിട്ടും മാണിയുമായിട്ടും അല്ല അതന്നെ അത് അതാ ഈ പിന്നെ യോഗത്തിന് മുൻപ് ഇതൊരു ധാരണ എത്തുന്ന അല്ല ആദ്യം ആദ്യം ചർച്ചയൊന്നുമില്ല ആദ്യം ഞങ്ങൾ നമ്മൾ നേരെ പോയിട്ട് യു ഡി എഫ് യോഗമാണ് ഞങ്ങളെല്ലാവരും ഉണ്ടല്ലോ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്ത് വേണം എന്നുള്ളത് ഉദയകക്ഷി ചർച്ചയിലേ പൊങ്ങി വരുള്ളൂ അതിന് മുമ്പ് ചർച്ചയൊന്നുമില്ല ഇപ്പോഴേ ഒരു സംശയം തലേ ദിവസം വരെ പി ജോസഫ് ഇത്ര കടന്നത് പരസ്യമായിട്ട് തന്നെ ഇങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ അതിനകത്തൊരു വലിയ തർക്കം പാർട്ടിക്കുള്ളിൽ നിൽക്കുന്നതെന്നല്ലേ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അല്ല അത് അതൊന്നും പറയാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം എനിക്കില്ല എനിക്ക് ആ യു ഡി എഫിൽ മൊത്തത്തിൽ വരുന്ന തീരുമാനം നാളത്തെ അജണ്ട ഞാൻ പറയാം അതിലത്തെ പത്ത് മണിക്ക് ഞങ്ങളവിടെ എത്തുള്ളൂ പത്ത് മണിക്ക് നമ്മളവിടെ എത്തി ആദ്യത്തെ ചടങ്ങ് ഒരു പുസ്തക പ്രകാശനം അത് കഴിഞ്ഞ ശേഷം ഉദയകക്ഷി ചർച്ച ആ ഉദയകക്ഷി ചർച്ച അവരെങ്ങനെയാണ് ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് വെച്ചാൽ അങ്ങനെ പോകുള്ളൂ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ പിന്നെ ഒറ്റക്കും കൂട്ടായൊക്കെ സംസാരിക്കേണ്ടോ ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത് നാളെ തീരുമാനം ഞാൻ കുറച്ചും കൂടി കാര്യമായിട്ട് പറയും അല്ല രമ്യമായ പരിഹാരം ഉണ്ടാവും എന്ന് ഞങ്ങൾ നേരത്തെ പറയുന്നില്ല ഇല്ല 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 ഒന്നും ഞങ്ങളോട് സംസാരിച്ചിട്ടില്ല ആരും സംസാരിച്ചിട്ടില്ല ഞങ്ങൾ ജില്ലാ സമ്മേളനത്തിൻ്റെ തിരക്കിലായിരുന്നു ഇതുവരെ ഇത് സംബന്ധിച്ച് പിന്നീട് ചർച്ച ഉണ്ടായിട്ടില്ല അല്ല അത് അതൊന്നും പറയേണ്ടത് ഞാനല്ല അല്ല അത് ഞാൻ പിന്നെ അത് പറയേണ്ട ആളല്ല ഞാനത് പറയേണ്ട ആൾ അപ്പം പറയേണ്ട ആൾ പറയേണ്ട സമയത്ത് പറയും ഇതൊക്കെ ഈ യു ഡി എഫിൻ്റെ യോഗം കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ അതിൻ്റെ ഒരു നാച്ചുറൽ പിന്നെ ഇതുണ്ടാവും ഒരു പാർട്ടിയും തീരുമാനിച്ചില്ലല്ലോ
മീഡിയക്കാട് ഞങ്ങൾക്കല്ലല്ലോ കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ എലക്ഷൻ ഇപ്പോഴും പ്രഖ്യാപിച്ചില്ല ഒന്ന് രണ്ട് ഒരു പാർട്ടികളും ഒന്ന് അയച്ചില്ല സമയമുണ്ടല്ലോ ഇഷ്ടംപോലെ സമയമുണ്ട് നോക്കാം നമുക്ക് ഓക്കെ നാളെ പറയാം ബാക്കി എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതാണ് ഷെഡ്യൂള് നിങ്ങൾക്ക് തെറ്റിദ്ധാരണൊന്നും വേണ്ട പത്ത് മണിക്ക് ഞങ്ങൾ അവിടെ എത്തും പുസ്തക പ്രകാശനമുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഉദയകക്ഷി ചർച്ച ആദ്യം ഉദയകക്ഷി ചർച്ച അത് ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്ത് ഇതിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് നാളെ അറിയുള്ളൂ അതിൻ്റെ മുമ്പ് ചർച്ചയൊന്നും വേണ്ട അഭ്യൂഹങ്ങളൊന്നും വേണ്ട ഞങ്ങൾ സാധാരണ പിന്നെ ലൈസൺ കോർഡിനേഷൻ കമ്മിറ്റി പങ്കെടുക്കുന്ന യു ഡി എഫ് കമ്മിറ്റി പങ്കെടുക്കുന്ന എല്ലാവരും ഉണ്ടാവും ഒന്ന് രണ്ടാൾ ചിലപ്പോൾ അബ്സെൻ്റ് ആവുമെന്ന് അറിയില്ല മുനീർ ഞാൻ മജീദ് അങ്ങനെ പിന്നെ എല്ലാവർക്കും പിന്നെ എല്ലാവരും ഉണ്ടായിക്കൊള്ളണമെന്നില്ല ഓക്കെ അങ്ങനെ നമ്മൾ ഭാവനയിൽ ചോദ്യങ്ങൾ ഉത്തരം പറയാൻ പറ്റും എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങൾക്കും പരിഹാരം ഉണ്ടാവാനല്ലേ ചർച്ച നടത്തുന്നത് ചർച്ചക്ക് ശേഷം പറയാം ഓക്കെ പി ജെ ജോസഫ് പിടിവാശിയിൽ നിന്നാലും എന്താണ് സംഭവിക്കുക എന്ന കാര്യത്തിൽ പോലും പി കെ കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി പ്രതികരിച്ചില്ല നാളത്തെ യു ഡി എഫ് യോഗത്തിന് ശേഷം മാത്രമേ ഈ വിഷയങ്ങളിലെല്ലാം പ്രതികരിക്കൂ എന്ന നിലപാടിലാണ് പി കെ കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി മാധ്യമങ്ങളോട് സംസാരിച്ചത് അനുമോദ ചേരുന്നു മലപ്പുറത്ത് നിന്ന് അനുമോദ എന്താണ് കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി പറയുന്നത് ഏതെങ്കിലും കാര്യത്തിൽ പി ജെ ജോസഫ് മത്സരിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞതിനോടോ ഇല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് സീറ്റ് ആവശ്യത്തിലോ ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ ഒരു പ്രതികരണം ഉണ്ടായോ വിവരങ്ങൾ ധന്യ ഇക്കാര്യത്തിൽ കുന്നലിക്കുട്ടി നിലപാടിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുകയാണ് അതായത് യു ഡി എഫ് യോഗത്തിൽ പറയേണ്ട കാര്യം യു ഡി എഫ് യോഗത്തിനകത്ത് തന്നെ പറയും രണ്ടാമതായി ഈ പ്രശ്നങ്ങളെല്ലാം തന്നെ നാളത്തെ യു ഡി എഫ് യോഗത്തിൽ പൂർണ്ണമായി പരിഹരിക്കും ഒരു തരത്തിലും ഒരു ആശങ്കയ്ക്ക് ഒരു സംശയത്തിനും ഇട നൽകാത്ത വിധം പ്രശ്നങ്ങളെല്ലാം തന്നെ നാളെ യു ഡി എഫ് യോഗത്തിൽ ചർച്ച ചെയ്ത് പരിഹരിക്കുമെന്നാണ് അദ്ദേഹം ആവർത്തിച്ച് വ്യക്തമാക്കി മൂന്നാം സീറ്റിനെ കുറിച്ച് മാധ്യമ പ്രവർത്തകർ ആവർത്തിച്ച് ചോദിച്ചപ്പോഴും ഈ ഇക്കാര്യം ഇപ്പോൾ മാധ്യമങ്ങളോട് ഞങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല പക്ഷെ ആ കാര്യങ്ങൾ യു ഡി എഫ് യോഗത്തിൽ ചർച്ച ചെയ്യും ഒപ്പം തന്നെ ദേശീയ തലത്തിൽ കൂടുതൽ സീറ്റിൽ ഞങ്ങൾ മത്സരിക്കുന്ന കാര്യം അദ്ദേഹം ആവർത്തിക്കുകയും ചെയ്തു മറ്റ് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം പി ജി ജോസഫിന്റെ പ്രസ്താവനയെക്കുറിച്ചായിരുന്നു ഇക്കാര്യത്തിൽ അദ്ദേഹം പി ജി ജോസഫിന്റെ പ്രസ്താവന ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടെങ്കിലും നാളെ ഉപേക്ഷി ചർച്ച നടക്കാനിരിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ അതേക്കുറിച്ച് ഒരു പ്രസ്താവനയ്ക്ക് തയ്യാറാകുന്നില്ല അത് പാർട്ടിയുടെ കേരള കോൺഗ്രസിന്റെ ഉള്ളിലെ ഒരു കാര്യമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് പാർട്ടിക്ക് ഉള്ളിൽ ചർച്ച ചെയ്യട്ടെ മറിച്ച് നാളെ ഉപേക്ഷ യോഗത്തിന് ശേഷം അവരുമായി വിശദമായി ചർച്ച ചെയ്യും എന്താണെങ്കിലും ഈ വിഷയത്തിൽ നാളെ സീറ്റ് വിഭജനം സംബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള എല്ലാ ചോദ്യങ്ങൾക്കും ഉള്ള ഉത്തരം നാളെ യോഗത്തിന് ശേഷം ലഭിക്കുമെന്ന് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി ശരി അനുമോദ എല്ലാ വിഷയങ്ങളും യു ഡി എഫ് യോഗത്തിന് ശേഷം സ്ഥാനാർത്ഥി നിർണയ യു ഡി എഫ് യോഗം കഴിഞ്ഞ ശേഷം വിശദീകരിക്കാമെന്നും പി കെ കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി പറഞ്ഞു വിവരങ്ങളാണ് അനുമ